Morning, morning. Hi, everybody. Good morning. So thanks a lot, everybody. Gracias, chicos. Good morning. So I hope you're having a wonderful week. Thanks, everybody, for being here. Gracias por acompañarnos eh, a este nuevo inicio de semana, you know, like, um, a reencontrarnos nuevamente con esta meta and, and I'm super happy to see you again. Eh, vi por ahí a Mr. Quintanilla bien tempranito. Thank you so much, guys. Hi, Robert. Good morning. Hi, Luis. Morning. Helen, gracias, Helen, por conectarse. Yo sé que tiene morning, Miss. Conexión. Morning, Miss. Morning, guys. How are you, Wendy? Good morning. Hello. How good are morning. you doing, guys? So I have missed you for one, well, two, no, one week. <laughs> so, ¿cómo es su semana? How is uh, your week going so far? How was the previous one? ¿Cómo le fue en, en, en well, yo sé que le llamamos vacación, but eh, no necesariamente es que tengamos tiempo libre or que es libre or anything, but eh, descansaron un poco, durmieron un poco más. Did you sleep a little? Trabajaron más, trabajaron menos. How was it? ¿Cómo estuvo, guys? Más o menos, like so so. Good. Kind of. Eh, veo también que se nos une Christian, good morning Christian nice to see you, Ulises good morning, gracias por acompañarnos también, thank you so much for joining good morning teacher good morning, how are you Ulises todo bien, everything good good morning teacher Good morning, guys. Morning, morning. So, um, all right. <laughs> Me imagino que todavía están como en el periodo de, de acostumbramiento. I, I guess you are still like coming back, um, getting used to, acostumbrándose nuevamente al horario. Así que thank you so much. Luis, lo veo super ready. I see you like ready there. How you doing, Luis? Está trabajando? Are you working? Es que lo, lo escucho como bien lejos. Are you, uh, lo escucho Se como. los audífonos. Yeah, creer. Yeah, ahora sí ya lo escucho mejor. I hear you better. So, um, but, ¿está trabajando ahorita? Are you working right now? Todavía no. No, 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 in my home. Oh, okay, 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 got it, got it, got it. All right, already, gracias, entonces, por, por acompañarnos. Thank you so much for joining. Creo que es que ya lo veo como duchado, you know, ready para salir. <laughs> so amazing. ¿A qué hora se levanta? A las cinco y media. 
Oh, ok, ok. But creo que no lo piensa mucho. So es como de una sola vez. You go and take a shower and everything. <laughs> ok, great. Vanessa, good morning. Gracias por acompañarnos too. Thank you so much. Eunice, morning as well. So I'm happy to see you guys. Gracias por levantarse temprano. Uh, thank you for joining today's class. Jennifer, good morning. I'm glad to see you as well. Uh, guys, vamos uh, um, a dar inicio as we normally do. Eh, vamos a, a tomar asistencia como paso primero antes de comenzar con las clases. Eh, luego vamos a hacer un breve repaso de vocabulario, de verbos, de algunas expresiones que vimos en la semana 1, semana 2. Ahora terminamos la semana 2. Gracias a quienes ya me completaron las actividades, eh, quienes ya están como solventes, digamos, de las primeras dos semanas. Si todavía me deben alguna, please, eh, tienen el resto del día, I mean, solo ahora, para poder ponerse al día con ello. And, uh, y si podemos, adelantemos, right? If you are able to, pueden adelantar. Veo por ahí que algunos ya me terminaron la semana 3, así que amazing. Pueden adelantar todo lo que necesiten. And, uh, y así solamente nos quedamos con la práctica oral, you know, eh, y reforzando aquellas dudas que se han quedado con la plataforma. So no hay ningún inconveniente que ustedes terminen, por ejemplo, antes la plataforma, antes que, que nuestras clases. Al contrario, nos va a ayudar para reforzar los temas que no comprendieron o ser más específicos y atacar un tema eh, que ustedes con el que tengan más dificultades. So it would be even better. Uh, vamos a revisar también un par de preguntas que, que hemos checado durante la semana. Vamos a practicar un poco de speaking. Today is going to be a vocabulary review, routines review. So no vamos a escribir mucho. We are not going to write much. Solo es como un recordatorio of week one, week two. And of course, por el practice. Si ya se les olvidó como decir, hi, what's your name? <laughs> hi, where do you live? So vamos a revisarlo ahora nuevamente. Um, guys, eh, si podemos activar la camarita un momento, let me take a look at your faces. Ya sé que algunos todavía no están listos para mostrar su morning face. <laughs> Pero gracias por activar la cámara. Thank you so much for eh, letting us uh, show your face. So, me regala confirmación verbal, por favor, Cristian Díaz. Por ahí vi a Cristian, pero creo que se está duchando or something. Gerardo, ¿ya estamos por acá, Gerardo? Gerardo, no yet. Eh, Eunice, Eunice, si la vi tempranito. Gracias, Miss. Thank you so much. Helen Pineda. Gracias. Gracias, Miss. Thank you so much. Jennifer Arias. Jenny, Jenny. Gracias. Thank you, Miss. Jonathan Ulises. Ulises. Gracias, Miss. Gracias. Jorge Córdoba. Jorge No yet Jorge, José Roberto, gracias Roberto Thank you so much Por ahí vi su camarita también I saw your camera um, Linda Present Hola Linda, good morning Present, good morning Thank you Lourdes Present Thank you, Lourdes. Eh, Luis Miguel. I'm here. Okay, que have it. Okay. That's que estaba. Manuel Quintanilla. Gracias, Miss. Gracias, Mr. Quintanilla. Eh, Manuel, Manuel Chacón. Okay, Mr. Chacón is not here yet. Eh, Vanessa, por ahí vía Vanessa. Gracias, Vane. Present. Amazing. Thank you so much. Eh, Wendy Bermúdez. Good morning, Wendy. Ahí, por Good ahí súper tempranito. Gracias. Thank you so much. 
So I hope you're doing great. William Cruz, Mr. Cruz. Okay, William Sandoval. And uh, William Galicia. Los Williams. Okay. Okay, doki. Okay, everybody. So, gracias por ayudarme con su camarita un momento. Thank you so much for that. Uh, thank you for your... Uh, well, gracias primero por despertarse, you know, getting ready, eh, getting a shower or getting a coffee and get ready for today's classes. Eh, ¿Se recuerdan un poquito de lo que vimos antes de esta semana, antes de ese pequeño break que tuvieron? ¿Se recuerdan de algunas preguntas que estuvimos revisando? Oh, alguien tiene el link. Chicos, ¿alguien tiene el link a la mano de la, de la conexión que se lo pueda compartir el compañero, please? Because, uh, creo que no lo tengo here. So, if anybody, si alguien lo puede mandar, that would be just amazing. Um, so, let me just share with you part of the things that we are going to be doing. Eh, el día de ahora vamos a seguir con las sesiones de one on one que estuvimos teniendo. So remember, esta sesión one on one eh, por el momento es más como conocerlos, saber sus necesidades y de qué forma les podemos ayudar. Um, algunos eh, quedamos pendientes con algunas cuestiones de vocabulario, but decidí cambiar un poco la estrategia y todos los días les voy a postear vocabulario para que me ayuden con un ejemplo, right? So, para que ustedes me vayan escribiendo. Gracias, Jennifer. Para que me vayan escribiendo eh, ejemplos y para que nos vayamos memorizando vocabulario juntos, you know? So, that is the way we are going to attack vocabulary. So, Luis, me, si puede regalarme un par de minutitos al final de la clase, that would be nice. Si tiene alguna dificultad con horario, me indica, right? Me indica antes eh, de finalizar y... Y hacemos el cambio con alguien más para que no pierda el one on one. And, um, so, eso es con relación al one on one. Para iniciar el día de ahora, to get started, vamos a practicar un poquito eh, de vocabulario. Y más que vocabulario, vamos a practicar pronunciación. So, we are going to be working with pronunciation. Vamos a practicar también un poquito de, <coughs> perdón, de fluidez. Right? En, uh, les traigo algo que se llama un tongue twister. Um, no sé si están familiarizados con ellos. Probably yes, probably not. A tongue twister es como un trabalengua en español. So, no se preocupen en lo que dicen, no lo traduzcan. It's not necessary. No, no se preocupen si dice ayer, mañana, etc. No, really, actually, that's not the idea. La idea de un tongue twister es desarrollar pronunciación y uh, que no los músculos de nuestra eh, boca, right, articulen correctamente para hablar inglés mejor. En otras palabras, para que se nos suelte la lengua. <ríe> ok, so, um, hay sonidos que no los tenemos, así que los vamos a practicar today. <coughs> first, please, repitan conmigo, repeat with me. Vamos a hacerlo lento, right, first, y luego vamos a intentar ir subiéndole un poquito la velocidad, para que tenga eh, mucho más efecto. So, the first one, or the first two words, son Betty Butter. So, repiten conmigo, Betty Butter. Betty, Betty butter. butter. Okay, este es Bot. Betty Butter, Bot. Betty, 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 Betty Butter, Bot. Okay, and then we have a bit. Betty Butter, Bot, a bit. Betty, Betty, Betty Butter, Betty. Betty. Butter, bought a bit. Uh -huh. Okay, and the next one is butter. So Betty Butter bought a bit of butter. Betty Butter bought, bought a bit of, of the butter. The butter. Okay, very good. This one is but. So Betty Butter bought a bit of butter. Betty Butter bought a bit of butter. Bought it. But. But. But, but she <clears throat> said. She she said. Said. Es, this one is como un sed, como, oh, tengo sed. So, but she, she said, said. She said. 
this bit of butter's beater. This bit of butter's beater. A butter's beater. Again, this bit of butter's beater. Oh, butter beater. A butter's beater. Okay, good. But a bit of better butter. Again, but. But a bit of better butter. A bit of butter. Voy a hacer esto más pequeño para que podamos verlo todo. Eh, mixed with this butter. With the butter. The butter. Might just make. Might. Just make. Might. Might just make. My bit of bitter butter better. Again, my bit. My bit of bitter butter butter. butter. Better. 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 Perfect. Okay. So Betty bought. So Betty bought. Betty bought. A bit of better butter. A bit of better butter. To make her bitter butter better. To make her bitter butter better. Okay. Nice. Very good. Very good. Okay. I'm very excited now. So, one more time. Let me read it. Se los voy a leer. I'm going to read it. And vamos a, eh, les voy a dar luego un par de segunditos para que ustedes los practiquen solos, right? So, this one says, Betty Butter bought a bit of butter. But she said, this bit of butter is bitter. But a bit of better butter mixed with this butter might just make my bit of bitter butter better. So, Betty bought a bit of better butter. To make her bitter butter better. <laughs> okay, and that's it. So, eso es como la versión lenta, right? <laughs> okay, so this is bitter, butter, and this better. Lo pueden decir better y eso bien, pero eh, la R, eh, la T es, es un poco más fácil pronunciarle R. Entonces, so you can say bitter, butter, and then better, right? So, remember, very butter. Very butter, but a bit of butter. Butter, y eso no es but, 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 como una A, pero cortita, but, ok. Now, guys, I'll give you, vamos a pronunciarlo una vez más, y luego les doy un momento para que ustedes lo practiquen on your own. So, vamos línea por línea, right? Uh, repeat with me. Very butter, but a bit of butter. Very butter, but a bit of butter. But she said this bit of butter is bitter. But, but she said this is a bitter butter. Bitter, bitter. La última que bitter, tenemos bitter. es bitter, de amargo, bitter. bitter. Mm -hmm. But a bit of bitter butter. Butter, butter, butter. Mixed with this butter. With the butter. Might just make my bitter, bitter butter better. My just make it. Okay, cool. So, Betty bought a bit of better butter. So, Betty oh, bought Betty. a bit of oh, Betty butter. To make her bitter butter better. To make her bitter butter better. Okay, okay, perfect, perfect, perfect. So, I'll give you one minute. Le voy a dar un minutito para que lo practiquen. I'll give you just a minute so you can practice it on your own. Eh, repítanlo en voz alta, please. Repeat it very, in loud very, very body, very voice. Body. Okay. Háganlo lento. Do it very slowly body. first. Hasta que el sonido sea un poco más fácil de pronunciar. So like very butter, very butter, very butter, but, very butter, but, very butter, but. And that's easier. That will become definitely easier later. So, un minuto, one minute.
30 seconds. Okay, everybody, thank you so much. It's a very good job. Now, I know you have been practicing. Sé que han estado practicando. I know you're ready for this. So let's get it started. Um, vamos a hacerlo por voluntarios. We are going to do this by volunteers. Um, I mean, and if I don't have volunteers, well, creo que algunas victims, that would be it. Um, we are going to try to do it today, un poco despacio. Se los voy a dejar de tarea, le pueden tomar screenshot. You can take a picture. So, para que el tiempo que tengan libre ahora, lo puedan practicar. You can practice this. And tomorrow we can have, you know, some people trying to say this a little faster. La idea del tontister es decirlo tan rápido como puedan, es en Spanish. So, pueden buscarlo en algunos lugares. You can look for, on internet, de hecho, está, lo pueden encontrar. Y hay personas que lo están leyendo. So, it's easier to get it. Um, let me read it one more last time. Uh, it goes like, <clears throat> Betty Butter, but a bit of butter. But she said this, but this bit of butter is bitter. But a bit of better butter mixed with this butter might just make my bit of bitter butter better. So, Betty Butter, a bit of butter, uh, a bit of better butter to make her bitter better better and that was it so uh volunteers right now i expect you to say it slowly que lo digamos lento right so like good morning william gracias no se preocupe gracias por estar con nosotros thank you so much for joining i'm glad me alegra que está por acá so voluntarios who wants to be the first volunteer to read it Volunteers. Mm, I am. Yeah, amazing. Go for it, Luis. Attack it. <laughs> <laughs> Betty butter but a bit of, of better. But she said uh, this bit of better bitter. Mm -hmm. But a bit of better butter mixed with the with this butter might just make me a bit of better butter better. So Betty bought a bit of better butter to make her bitter butter better. Amazing. Wow, that was super cool. And that was the first time? Era la primera vez que lo veía? Was it the first time sí. you saw it? Wow, yes. very nice. Good pronunciation, by the way. Guys, selling emojis. Give him some emojis. <laughs> he deserves that. Okay, very good. Thank you, Luis. Nice. Okay, next volunteer. Quien quiere ser voluntario? Who wants to be a volunteer? Okay, let's do something. Let's do something. Um, ¿quién? Yeah. Yes, Wendy. Amazing. Salvado, salvo a los demás, you know? <laughs> <laughs> because I was going to go with the cameras. <laughs> <laughs> okay, perfect, Wendy, perfect. Let's go, let's go. <laughs> um, okay. Betty Butter, Betty Butter put a bit of butter. Mm -hmm. Put she side in feet of butter, bitter, mm -hmm. put a bitter of bitter wood, meat, white piece, put it, my food make. My bit of bitter butter better. Mm -hmm. So Betty put a bitter, a bit, a better butter to make it very butter better. Okay, amazing. Thank you, Wendy. Very good job. That was very cool. Very cool. 
Okay, uh, anybody else? Emojis for Wendy, guys. Give her a round of emojis. That was very nice. Um, do we have another volunteer? Okay, so let's do something. I want to have, eh, quiero tener a la tercera persona only. So, tienen, guys, cinco minutos, cinco minutos, no. <laughs> you have five seconds to get your camera ready. Okay, tienen cinco segunditos para encender la cámara. El que la tenga apagada tiene tarea mañana. <laughs> okay, so one, two, three. Four, five. Oh my God, it's a lot. <laughs> okay, wait. Wait, 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 wait. Eh, solo creo que Jennifer es quien va a salida. Los demás. Oh, I have a couple of volunteers. Deme un segundo, le voy a tomar foto. <laughs> okay, okay. Thank you guys. Gracias, Roberto. Thank you, Luis, me, Christian. Thank you so much. I also see Linda's camera, great. Uh, Manuel, thank you. Um, Wendy, thank you so much. Okay, guys, ya les voy a decir cuál es la tarea mañana. <laughs> I let you know what is your homework for tomorrow. Pero tiene que ver con esto, okay? No, no es algo like impossible to get, no worries. Okay, very good. Now let's move on, let's move on a little bit. Um, so, hemos, la semana anterior revisamos un poquito de vocabulario. Uh, let's continue with this part. Uh, first, tenemos un par de palabras que vamos a recordar. La primera is the can you name 20 verbs. Me pueden ayudar con 20 verbos. Can you help me with 20 verbs? Remember that a verb es como una acción, una actividad, algo que hacemos todos los días. Puede ser eh, ver, puede ser caminar, algo que involucra acción. So, can you help me with some verbs? Uh, walk, walking. Yes, walking. Okay. Uh, run. Run. Mm -hmm. Dance. Mm -hmm. Dance. Dance, yes. Uh, eat. Eat. Okay. Linda, ¿qué más se le ocurre? What else comes to your mind? Mr. Chacon, anything else that comes to your mind? Shower. Okay, shower podría ser la, el verbo, right? Que es uh, shower or take. Mm -hmm. Take a shower, yes. Otra acción que se les ocurre, Watch. chicos? Any other action? Watch. Watch, okay. Or wash, right? Yes. Ambas, ver y también lavar. Mm -hmm. ¿Qué otra acción se le ocurre, Mr. Quintanilla? Anything else? Daisy. Can you repeat, please? Daisy, bailar. Dance, uh -huh. dancing, ok. Dancing en todo lo que hacen durante el día. <laughs> so, ¿qué hacen en el día? What do you do during your day? Esas son actividades. Those are birds. Walking, caminar. Walk, uh -huh. walking, ok, or walk. ¿Qué más? ¿Qué más hacen? Chat, you know, cool. todos revisamos el teléfono. Everybody chats. So, esa es una acción. ¿Qué más hacen? What do you do? Cook. Cook, very good. Uh, drive, conducir. Drive, exactly, exactly. Lunch. Comer. Lunch, mm, ok. Um, ¿Y, ¿Y qué es lo que hacemos con el lunch? Uh, comer. Eat, okay, perfect. Eat, eat. <laughs> ese es el verbo. Mm -hmm. Eat, lunch, okay. Todos trabajamos. <laughs> so work, that's another action, right? So oh, birds work. son acciones, cosas que hacemos every single day. Good, now let's go with adjectives. Help me guys with adjectives. ¿Qué es un adjetivo? Son palabras que me describen. Puede ser mi personalidad o puede ser apariencia física si es alto, pequeño, delgado, rellenito, enojado, you know, o como bien amigable, o de cosas. Cuando hablamos de cosas, ellos dicen, ay, esto es viejo, esto es nuevo. So, those are adjectives. 
Can you give me 10 adjectives? Angry. Okay. Well, they so took ambas, right? Angry, like, oh, angry. And hangry, the, oh, ya tengo uh -huh. hambre. <laughs> so, hangry and angry. Uh -huh. mm -hmm. And angry, uh huh. Yeah. Social. Social? Um, uh -huh. Happy. Happy, what, yes. What, what do you say, pequeño, de satura? Eh, in my small. case, that would be short. Si short. es un objeto, puede ser small. Para una persona, sería short. Mm, I'm short. Mm, short. Okay. Yeah, I'm short. I'm really short. Okay. ¿Qué más? ¿Qué más? Um, early. Early. Okay. De temprano. We have classes early. It is so early. Uh -huh. Handsome. Uh, Miguel, Luis, me? Handsome. handsome. Uh -huh. Yes. Okay. The attractive, right? Attractive, handsome. Okay. <laughs> Yes. Well, handsome is a good word. Es una palabra muy buena para hombres. So we use handsome. Y para mujeres normalmente utilizamos beautiful or pretty. Okay. And that's okay. That's good. All right. Now, food and drinks. Ayúdenme con bebidas y comidas. Food and drinks. ¿Qué podemos usar? ¿Qué palabras se les ocurren? What comes to your Beans. mind? Mm -hmm. Price. Yes. Coffee. Coffee? Juice? Milk? Milk? Milk. Chicken. Chicken? Okay. Creo que la alguien, but I'm not sure. Okay. <laughs> Chicken, yes. Okay, my chicken. Water. Water. Uh huh. Cookies. Egg. Eggs. Eggs. Coffee. I heard. Okay. Oh, cookies, Juice. I guess. Cookies. So, mm -hmm. bread. Bread. Cheesecake. Cheesecake, mm -hmm. creo que alguien por ahí dijo sopa, soup. Ok, ok, got it, got it, good. Y la última que tenemos son 10 free time activities. ¿Qué hacen en su tiempo libre? What do you do in your free time? Play the game. Play? Play the game. Ok, play video games. ¿Qué más? Play the game. I'm dance aerobics. Oh, nice. Okay, so physical activity, dance aerobics, play games. Running. Running. Real. Uh, what was that? I'm sorry, can you repeat? Real. Oh, like, leer, right? Read. Yeah, mm -hmm. read. Okay, reading. Play Read. soccer. Mr. Checo. Play soccer. Oh, play Please. soccer. Good. Good, good, good. ¿Qué más? ¿Qué otra actividad hacen? What do you do? Walking in the park. Walking in the park. Ok. Hay personas que toman como siestas o se van a dormir. <laughs> so, <laughs> si les aplica, that would be like a sleeping, right? Or, ¿alguien sabe cómo decir tomar una siesta? How can we say that? So that would be like take a nap, right? So obviously take a nap no son de 5 or 6 horas. Take a nap is 15 minutos, 30 minutos, una hora en lo máximo, right? So son como periodos cortos de sueño. So take a nap. Do you take a nap? Take a nap. Mm -hmm. So toman una siesta, do you take a nap? ¿Quién está comiendo? <laughs> No sé, pero escuché, creo que algunas cookies. <laughs> so I'm like, guys, don't do it. No es hambre. We get hungry here. <laughs> no es ayunado. We haven't eaten breakfast yet. <laughs> ya está el envoltorio, escucho el <laughs> Okay. So yeah, those are really good. Those are free time activities that we do every day. Okay. Um, también vimos... Antes de la semana anterior, remember, estamos haciendo un breve recordatorio of all of this. So, veíamos algunas daily activities, activities we do every single day. Um, Me pueden mencionar algunas de, las, de los verbos, right? Ahora que ya vimos verbos. Me pueden decir algunas acciones que ven here. <coughs> Some actions that you see here in the pictures. What do you see? Uh, 
Okay, brush the teeth. Mm -hmm. Get up the bed. Get up, okay, yeah. Get up from bed. We'll get up. Y la primera take sería... A shower, take shower. Oh, take a shower, okay, good. Mm, wake up. Wake up, exactly. Wake. So wake up and get up. Okay, good, good, good. ¿Qué más? How do you call these? Washes the... the trashes, no? Sí. The dishes, yes. Wash the dishes. Very dishes. good. Wash the dishes. Mm -hmm. This one? Wash the laundry, no? Okay, yeah, very close, very, very close. Wash the clothes, lavar la ropa, o si hay una palabra con laundry. ¿Alguien se recuerda cuál es el verbo para hablar de laundry? Son dos letras, two letters. Laundry. Mm -hmm. Laundry. Acompañamos la palabra laundry, ¿de qué verbo? Es como hacer la lavandería. So that would be do, do the laundry. Mm -hmm. Do, do the, the laundry. laundry. So do wash your laundry. clothes or do the laundry. What about the next one? How do you say arreglar la cama? Mm, make. Yes. Make the bed. Exactly. That is make the bed. Um, now with the clothes, para decir que planchamos la ropa, what was the word? Iron. 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 Perfect. So iron the clothes. Yeah, no se les olvide Iron Man. The other one is sacar la basura. So this is? Ese sí creo que get out the trash. Ese sí es trash. <laughs> okay, <laughs> yes, exactly. Podemos utilizar take out, como tomar afuera, take out the trash. Mm -hmm. Exactly, take so out. take out the trash. Very take good. So also, teníamos otras más. We had other ones, right? So, uh, leamos las juntas. Let's read them together. Clean the bathroom, please. Repitamos. Clean the bathroom. Clean the bathroom. Clean the bathroom. Do the laundry. Do the laundry. Does the furniture. Does the furniture. Okay. Vacuum the floor. Vacuum the floor. Vacuum the floor. Mm -hmm. floor. Prepare the meal. Feed the pet. Exactly. So we said, no es eat the pet, right? <laughs> no vamos a comer el perrito, sino que feed. Vamos a alimentarlo. <laughs> feed the pet. Okay. Next feed one. The Wash the dishes. Wash the dishes. Sweep the Wash floor. The sweep the floor. What is the meaning of sweep? ¿Qué es sweep? Barre. Exactly, that's barrer. So sweep the floor. Okay, the other activities we have are right here. So let's repeat them together. Mop the floor. Mop, Mop the, the floor. floor. Mop the floor. Wash the car. Wash the car. Organize the room. Organize the room. Take out the garbage. Take, take out, out the, the garbage. garbage. Hay otra palabra para garbage. ¿Cuál era? Take out the... Trash. Trash, exactly. Take uh, out the trash. Sacar la basura. Okay, next one. Mow the lawn. Mow the, the lawn. The lawn. Wet the plants. Wet the plants. Okay. Weed the plants. Weed the plants. Also, mencionamos que la palabra with puede tener otro significado too, right? So, uh, but pretty much it's just deshierba, mata, sacar la hierba eh, mala. Okay, and the last one we have is wipe the windows. So, wipe. Wipe, wipe the window. Wipe exactly. the window. Wipe is like limpiar, you know, clean. That would be another way to say clean as well so wipe the windows okay guys so these are like daily activities we have también recordamos un par de expresiones phrases and expressions that we are going to use por ejemplo no una sé, consulta dígame dígame Mr. Chacón en el caso de la palabra wipe uh -huh. si le agrega r wiper uh -huh. 
De hecho, hay un objeto, no lo tengo a la mano, but hay un objeto como una franela that we can sí, call correcto, it that way. Correcto. Exactly, que se llama wiper. Es por eso, porque wipe es limpiar. Entonces, el, el, el pedacito de manta de franela that we use en El Salvador, ah, le llamamos un wiper, que es como un limpiador. Sí, claro. uh -huh. Y ahí ah, viene okay. wiper. Yes. No, okay. De hecho, no está tan perdida la palabra. Uh -huh. No, no. Es esto, Thanks. precisamente. Es, es lo que usted ve en la, en, la, en, la, en la figura, right? In the picture. So, eso sería un wiper, un limpiador. Mm -hmm. Ok. That's the one. Ok, guys. So, parte de las expresiones que veíamos también eran esas. How do you say? ¿Cómo se dice en inglés? Uh, for example, eso. No sé cómo se, se dice eh, una franela, un pedazo de de manta, algo para limpiar. So, how do you say, no sé, franela in English? How do you say limpiador in English? Ok. Eh, how do you spell? Uh, ¿A qué nos referíamos con la segunda? How do you spell? Deletrear. Mm -hmm. ¿Cómo lo deletrea, right? Ya vamos a revisar también el spelling. Como estamos, si ya se les olvidó. <laughs> o si ya estamos listos for spelling. What does it mean? ¿Qué significa, right? Oh, what does it mean? ¿Qué quiere decir con eso? What does it mean? All right. Can you repeat it? And I have a question. So those are the expressions we checked previously. Um, vamos a hacer un breve repaso de grammar, pero antes de eso, before getting into this, because I don't want you to, no nos vamos a enfocar en, en tanto um, en la estructura, el orden, sino en utilizarla. Y sobre todo que se nos quita el miedo de using them, right? Eh, so, les voy a presentar the following activity. First, dice por acá, write activities that you do in your box of my daily routine. And six, about a partner in my partner's daily routine. Primero, vamos a completar my daily routine. Les voy a dar un minuto. Dos le voy a dar. I will give you two minutes para que escriban seis actividades que hacen in your daily routine. Please no incluyamos I get up, I wake up, so no necessarily incluyen actividades que hacen adicionales a levantarse, bañarse y que todos los compañeros hacen, right? Puede ser como la rutina de la noche, that can be your night routine, like I watch TV, I watch soccer matches, veo la novela, esto va a ser Veo uh, videos de YouTube, I watch YouTube videos at night, o salgo a caminar, por ejemplo, I, go, I walk every day. So, in my daily routine, vamos a escribir seis. Tienen dos minutos, you got two minutes to do that.
Okay, uh, is everybody done? Todos terminaron? Do you have your daily routine? Necesitan más tiempo? Do you need more time? Listos, guys. Is everybody ready? Luis, me, Mr. Chacon, Linda, todos están bien? Are you good? Okay. Got it. Thank you. Not ready. Not ready? Okay. I'll give you one more minute. So, mientras el resto de compañeros terminen, guys, uh, what I can recommend you is intenten decirlos sin leerlos. Si ya los tienen escritos, that's great. Ahora solo intenten contarlos. Try to explain them. Explain them to your classmate. Now, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ir a los grupos. We are going to move to the groups. Y vamos a escuchar lo que el compañero nos vaya diciendo. Y lo voy a escribir acá donde dice my partner's daily routine. So, for example, Luis me, dígame eh, una rutina. What do you have? I feed my pet. Okay. So, in my daily routine, yo solo voy a leer lo que tengo, but in my partner's daily routine, voy a tener que poner atención to my partner y voy a escribir lo que él puso acá. So, in that case, that would be like Luis Miguel or Luis Mi. Y tengo la palabra feed, pero es tercera persona. ¿Qué cambio voy a hacer? So, Luis Mi. Le agregaría una S, sería feed. Exactly, le vamos a agregar una S y se convierte en feed. So, Luis me feeds his pet, right? Si es una chica, so she feeds her pet. So, he is para él or her para ella. So, un minuto para que logren terminar. Ahorita solo tienen my daily routine. Vamos a hacer my partner's daily routine cuando escuchen al compañero. So, when you listen to your classmates. Un minuto para terminar my daily routines. Okay, everybody, estamos listos? Is everybody ready? I hope you are. I really hope so. Okay. So, y si, y si todavía necesitan like un par de segundos para completarlo, no se preocupen. Ahorita lo, eh, lo hacemos juntos con los compañeros. So, si tienen dudas de cómo decir algo, guys, expresenlas, please. No se queden con ellas. Eh, tell your classmates, cuéntale al compañero, like, mira cómo se dice esto. Y si no lo escriben, you know, o le dan clic en pedir ayuda y yo voy, no hay problema. So, chicos, vámonos. Let's go, let's go. Tenemos cinco minutos. You got five minutes.
a dormir. Eh, esas cuatro cosas son como las que más hago yo. Así como de rutina ¿va? por la noche. Y usted, Nia Linda. Eh, tu red, watch series, eh, take el dog for a walk, listen to music y Ay, no sé cómo se dice, remover make-up. Como retirar el maquillaje. Hi, guys. Se metió la Miss. ¿Cómo se dice retirar maquillaje, Miss? Uh, sure. Well, you can say como lavo mi cara, you can say wash my face. Or you can say, okay. remove, I remove my makeup, or I clean up my face. And let's voy a escribir, I'm going to write it down. So you can use, there are a couple of phrases, like, I wash my face, I remove my makeup, so, um, or I do my I do my night beauty routine. So it really depends. <laughs> Pero las tres, eh, las tres eh, opciones que le acabo de escribir, son las tres funcionan. Like I do my my uh, night beauty routine. Hay personas que hacen como actividades en la noche, right? Uh, like, no solamente el makeup, sino que se ponen cremas, se ponen cosas. So that would be like a night beauty routine. Y si no, pues solamente si le funciona. I remove my makeup. Ok. So guys, estamos tomando nota, right? Are you taking notes? Y no. <laughs> okay, <laughs> so remember, remember to take notes. Tomen nota de lo que los compañeros les vayan diciendo, because later vamos a compartir eso. So, for example, uh, Linda removes her makeup at night or before getting to bed. So, vamos a, a escribir, vamos a tomar nota de lo que los compañeros dijeron. Mm -hmm. So, guys, tenemos dos minutitos más. Los dejo para que sigan practicando. Para ver. Vaya, teacher, preguntémosle a ella. I have a question, teacher. Yes, tell me, what's your question? ¿Cuál era la palabra? Dance. ¿Cómo terminaría en tercera persona? Uh, I'm sorry, what is the word? Dance. Like Dance. dancing, like bailar. Yes. Oh, okay. only S. So you have dance. Uh, that would be dances. She dances. Dance. Termina con D al final, ¿verdad? No. Si agregamos D, estamos hablando de pasados. Mm -hmm. El presente simple le vamos a agregar S. We are going to add letter S. And in this yes. specific case, como la última letra es dance, es la letra E, la E no tiene sonido. Entonces, eh, solo le agregamos S. We just add letter S. So, Luis Miguel dances, eh, Wendy dances, Helen dances, Manuel dances, it's just all dances. Lo okay. menciona para pasados. Ya lo vamos a ver más adelante. Eh, sí existe, pero significa algo diferente. Es como yo bailé, I danced. Pero, pero todavía no, no me lo mezclé yet. <ríe> okay. Okay. Thank you. Guys, ¿tomaron nota? de you take notes de lo que los compañeros les fueron diciendo? 
Okay, perfect, perfect, perfect. So, okay. Vamos a regresar. Deme un momentito. Give me just a second. Thank you guys, gracias por regresar. Thank you so much for coming back. So let me just present this. Vamos a esperar un momento mientras los demás regresan. Creo que me falta alguien. ¿Qué me hace falta? Give me one second. Me hace falta tres. Okay, guys, so let's take a look at the following. Here we have your daily routines and my partner's daily routine. First, vamos a regresar your partner's daily routine. ¿Qué es lo que hacen los compañeros todos los días? No agregamos la parte de he wakes up, he gets up, because that's very obvious, right? Es como comer, dormir, she eats, she sleeps. I think eh, eso lo hacemos. I mean, everybody does it. So, ¿qué es algo que ellos hacen diferente? What do they do? So, hablenme un poquito de la rutina de los compañeros, guys. What can you tell me about your classmates? Um, Wendy plays with the, with the cat. Okay, Wendy plays with the cats. Okay, thank you. Anybody else? Roberto? Luis me dance. Oh, okay. So Luis me dances. Yeah, he says aerobics, I think. <laughs> okay, so Luis me dances. Okay. Okay, okay. Anybody else? Volunteers, guys, come on, come on. Agimas. Linda Wash series on Netflix. Mm, okay, very good. So Linda Watch. Vamos a agregarle ES. So Linda watches, right? Le agregamos el Watch. sentido de ES. Very good. Good, good, good. Linda watches series in okay. Netflix. ¿Qué más? Cuéntenme de sus compañeros, guys. Chambrenme un poquito. <laughs> so tell me, what do they do? ¿Qué hacen? I heard about Luis Me, escuché de Wendy, escuché de. Um, that was Linda, right? The King Mas. Tell me a little bit about your classmates. Manuel Chaco watches, watches TV. Mm -hmm. Okay, good. He watches TV. Do you know what he watch? Do you know what the activities that he watches or the game? Watch. Uh -huh. Watch. ¿Sabe qué es lo que ve? Do you know what he watches? TV. Noticiero. Oh, okay, the news. Eh, Moisés no, Urbina. No, no. no. Sí, sí. <laughs> no dijo solo dijo eh, watch TV, dijo. Oh, anime, anime. 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 An
Okay, uh, so he's watching anime, 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 anime and funny videos. Oh, okay. So he watches anime, ah. anime like cartoons, okay, and funny videos. And Moises Urbina too. Yes. Okay. Nah, <laughs> okay, nah. ¿qué más? Es ¿Qué más? <laughs> it's okay. It's okay. What else do you have about your classmates? Um, Bane? Janet? What else? Creo que Helen no está there. No, Jennifer. Oh, Helen says that. So, Helen. Uh, hi, Gerardo. Good morning. Um, mm -mm. William, tell me. Christian. No los he escuchado ahora. I haven't heard you much. Como no, estaba hablando. <laughs> ok. <laughs> so, chambre, mamá. Sígueme a sus compañeros. Ya dijeron, los bichos. Ya le dijeron, ok. Ok. They, they said everything. Okay, Ulises. Christian plays plays games. Christian plays games. Okay, what type of games? Okay. ¿Qué tipo? What type of games? Guerra. Uh, war. Oh, war games. War. Like war video games. War. It's not war. Okay, so he plays war games. Okay. Okay. Uh, good. Good. <laughs> Thank you guys. That sounds really good. Now we are going to like continue practicing this and I have some questions for you. Vamos a practicar un poquito de speaking. I want you to take a look at this part. Here we have a speaking. So tenemos uh, un par de preguntas. Por ejemplo, la primera dice, who does the dishes in your house? So, quien lava los trastes, right? Los platos. Who does the dishes in your house? Does your best friend buy uh, buy you good presents? Sus amigos les compran regalos bonitos, regalos buenos, right? Does your best friend buy you good presents? Yes, yes he does. No, he doesn't. What type of presents, right? Three, do you like Ariana Grande? So, yes, I do. No, I don't. She is a good singer. She's not a good singer, so... Let me listen to you. Where does a nurse work? ¿A dónde trabaja una enfermera? Where does a nurse work? What do you do on the beach? So, ¿qué actividades pueden hacer en la playa? What do you do on the beach? Um, what are some things you don't, you don't like? ¿Cuáles son algunas cosas que no les gusta? Right? Like, I don't like, I don't like onions. I don't like to wake up early. Or I don't like to wake up late. So, number seven, what do you like to do in your free time? ¿Qué les gusta hacer en el tiempo libre? So, I like to do, me gusta hacer, I like to play, I like to go, I like to travel. Y si no tienen como muchas actividades de tiempo libre, invéntenselas. It's okay. So I like to read and do a lot of exercise. It's okay. Inventense un poquito. Uh, what is your night routine? Antes de ir a la cama, ¿cuál es como su rutina de la noche? What is your ni night routine? Well, in my case, uh, first I do some exercise. I go, I do exercise in the afternoon, evening. Then I prepare my dinner. After that, I take a shower sometimes, and uh, I go to bed at 10, 11, uh, or 12 p.m., right? So what's your night routine? Do you take a shower? Do you listen to music? Do you play video games? ¿Qué hacen en la noche, right? And number nine says, speak about a family member. So, escojan un miembro de su familia, speak of them, and speak about that person. Vamos a hacerlo con tercera persona. We are going to do it with third person, pero la número nueve por el momento, esperen su momento, vamos a discutir ahorita de la uno hasta la ocho. From one to eight, eh, la number nine, vamos a dejarla por un poquito más. Eh, ¿Le pueden tomar captura? You can take a picture of this para que les quede guardada, right? Uh, si la pueden compartir en el grupo, guys, it's okay. You are free to. Tienen toda la libertad de compartirla en el grupo. No hay ningún problema. There's not a problem at all. So, denme un par de segundos. Okay, 
Les voy a compartir ahorita la invitación. Remember, ahorita no van a escribir nada. You're not supposed to write anything. Lean la pregunta, entiendan de qué se trata y contestan, right? Try to answer in English, please. So, tienen cinco minutos. You got five minutes to do it. Only speaking, guys. Speak, speak, speak. Hablen tanto como puedan. Y si ya no saben ni de qué hablar, invéntense algo. Ya, yeah, invéntense las respuestas. It's okay. Let's go ahead. Me... ¿Quién empezaría? Creo que Miguel porque es el que está un poquito más avanzadito. Vamos a poner la pregunta. Bueno, algunos tienen tareas porque se pusieron al día. Quiero contarles. Good morning, guys. Hello, hello. Uh, no sé si ya les había, les había comentado que pueden compartir. Oh, you know it. <laughs> Never mind. Let's go ahead. <laughs> Hola. 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 Hola, hola. Eh, es como quién lava en tu casa. Ah, los platos. Sí, quién lava los platos en tu casa. Eh, Nosotros preguntamos a alguien o solo decimos por nosotros. Eh, Yo creo que lo más correcto sería preguntárselo, así estarlo preguntando. Va, ah, pues lo va a preguntar a Miguel. What do the dishes in your house? Um, my sister uh, dishes, uh, no, perdón. My sister sería... ¿Cuál, cuál, washes, cuál? washes, o wash, wash. Washes, ¿verdad? My sister, porque creo que en tercera persona sería My sister washes the dishes in my house. Ok. Y así la pasada, vos preguntás ahora a quién vos querés. Um, Vanessa, eh, do you like Ariana Grande? Vuelveme a repetir que se me trabó el teléfono. Vanessa, do you like Ariana Grande? No, I'm no like me. I don't like me. Why do you, por qué no te... Do you like it, verdad? Sí, sería, tú lo tendrías que responder, I don't like me, Ariana. Ok, I don't like me. Pues te toca tú ahora preguntarle a alguien más. Ah, aquí más está, espérame. Eh, Janet. ¿Ah? What do you do on the beach? Ah, a la playa. Esta era la pregunta, ¿verdad? Sí, 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 así era. Como solo las estoy escuchando. Uh, he, I do, así va. I do, he eat uh, fish. Y no sé cómo se dice, cocteles. Cosas así.
So that is the same. That is cocktails. That would be the same. Or, or you can say, or you can say seafood, como de mariscos y, y cosas así, right? So seafood. Culture. Ajá, like shells. Uy, Ajá, de eso. Sí, también voy a comprar. Mm -hmm. So that would be uh, seafood, um, seashells, or seashells cocktail. Cocktail. Eh, siempre es un cocktail. Cocktail. That's all, always a cocktail. Mm -hmm. Yeah, no worries. I'm sorry to interrupt. Continue, guys. <laughs> I will go and, and check the other groups. What did you like your thing? Rutina. Uh -huh. Ajá. Noche. Um, um, what is your night routine? Um, ya te digo. Ah. Ahí puedes contestar. Fíjate que I, eso. I watch, I, uh -huh. I watch in series. I see news. I cook every day. I watch my. I clean my house. O sea, lo que haces en la noche, pues. Uh -huh. Si haces limpieza, si cocinas, uh -huh. si haces series. Creo que así es. Uh -huh. What did you night routine? Sí. Si yeah, that, a... That's right. Ajá. Uh -huh. uh -huh. Fíjate que. Uh, take a shower. Es eh, como Ajá. para comenzar, va. Eh, watch TV. Uh, fun, uh, night. Es como comer en la noche, ¿verdad? Eh, antes de cenar, uh, tengo algo así como un pequeño break con normalidad. Ajá. Um, like I have a snack, como, como una galleta o algo así. Co correcto. Ajá, ajá. Es como, ajá. De repente una galleta, uh, go, algo así como una golosina antes de. Puede ser snack. I have a snack. Sí, have snack, a snack okay. aplica para todo. Puede ser un churrito, una fruta, un sándwich. Uh -huh. Es una snack. Uh -huh. I have okay. a snack. No a snake, right? <laughs> so it's a snack. <laughs> it's a little okay. um, um, Talk es, o, o talk, es conversar. O hablar, talk. ¿Ah, sí? Talk. 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 Ah, uh, so Robert, eh, eh, Eunice, what about your routine? ¿Cuál es tu rutina de noche? Um, my routine the night sería, ¿va? Right. My routine the night, I watch uh, series, I save, save news, I tell to my family, I cook every day. I wash my closet. Creo que es ropa, ¿verdad? Closet. Closet creo que es ropa. Sí. Te sí, quiero ver. Estoy seguro. Yes. Yeah, yeah, yeah. My clothes. Ajá. Clothes. Ajá. Uh, I clean my house. Una noche lo hago a veces. <laughs> quiero ver qué más, qué más. Y no te bañas, Roberto y yo. En la noche, cuando vengo. Ajá, ya sí. Sí, sí, cuando vengo. 
O sea, dos veces va. No va a creer que hablen las noches. No, ahí en debe ser. Ah, este te es diré, el baño del, Ese es el baño del día, ¿y usted? El baño, el baño de prevenir el COVID. El de prevenir el COVID. ¿Sí? On, no, I understand. Uh -huh. so, so before, antes de irse a dormir, before sí, no, going to eh, bed. Sería no, siempre. Mm -hmm. So you always take a shower. Uh -huh. Yeah, especialmente porque ustedes pasan como bien expuestos, afuera, pues bien expuestos, sí. right? Mm -hmm. Yes, that's in the, your case. So you always take a shower. Uh, okay. The brochure, my, my, my dents, y... My teeth. Dint. Dint. Teeth. Teeth. Dientes. Eh, ok. Uh, o sea que primero es una T, right? T. This. T. Ajá. This. Ahora el último sonido sí es como una Z. This. So teeth. Ajá. Uh -huh. I brush my teeth. Ajá. Uh -huh. Por okay. último sería. Eh, sleep o dormir o. Dream sería sueño, ¿verdad? Um, sí, pero puede ser I go to bed. Es bastante común utilizar I go to bed. Como I voy a to... acostarme o voy a la cama. I, I go, go to bed. I mm -hmm. go to bed. Ah, va. Eso sería. Ok. Ok. Cool, cool. That's a very nice routine. Um, in my case, oh my God, what is my night routine? <laughs> Normally I have classes. I have classes from 10, from 8 to 10 p.m. Um, so, okay. Before my classes, I do exercise and I have dinner. I have dinner around 6 p.m. Uh -huh. Then I prepare my class. Uh, then sometimes I take a shower. Sometimes, not always. Then I have classes from 8 to 10. Um, at 10, what do I do? At 10, normally I watch some videos, but because I have to wait for my video to, to finish, right? Uh, I upload my video, subo mi video, I upload my video, uh -huh. and I go to bed at 11 or midnight. So I normally go to bed at 11 or 12. Uh -huh. And then I have... Yeah. Oh, I, 11 or 12 sometimes. Mm. I remove all my makeup. I clean my makeup. Um, I change my clothes and everything. Mm -hmm. Sometimes I take a shower after classes. But yeah, normally I go to bed uh, at 11 or 12. Sometimes at 1 a.m. So, but yeah, that's my, my, my night routine, <laughs> but, but it's not all the time. Solo algunas veces. Es bastante, it's like es bastante larga. <laughs> eh, what? O sea, se duerme noche a las 11, 11 y cuánto? Oh, yes, 11 or 12. Normally it's 11.30 or 12 p.m. Ah, oh, okay, mm -hmm. okay. Yeah, pero es costumbre, I would say. It's a matter of, of um, custom, tradition. So, pero yes. So this time, because before teníamos clases siempre a las seis de la mañana. Uh -huh. So it was really cool. Pero ahora sí es como acostumbrarse nuevamente al horario. <laughs> okay. Yeah, but anyways. He has a children? Mm -hmm. I don't have babies. No, uh -huh. I don't have kids. Oh, okay. Yeah, it's it's just you know a matter of oh that's why that's why I can do that. Si tuviera creo que I wouldn't do it. I wouldn't be able to do it. Okay. okay. Uh, guys, next question you have right there is uh, oh a family member. But no, vamos a hacer esta. We are not gonna do that. So deme un segundito. Vamos a regresar. We are going to come back. Du, du, du. Hold on.
Thanks, everybody. So thank you so much for coming back. Uh, I know we will practice in some of the questions. Así que hagámoslo ahora sí en una forma más general. Eh, les pido participación activa. So let me go with the first. Who does the dishes in your house? Who does the dishes? O quien los lava, right? So who washes the dishes in your house? My sister washes the dishes. The dishes. Ah, okay, your sister. All right. What about the rest of you? In my yeah. house, my nephew, mi sobrino es el esperancito. So. <laughs> my nephew has the maldad en su corazón. <laughs> no, es que mucho juega. Sure. Si no pasa solo jugando oh. for fire. Yes, tell me. Ah, pues sí, está bien. Ah, pues sí. <laughs> you see. Sí, el entonces. Yo no sé de niño rata. <laughs> exactly. Tell me, creo que escuché un teacher por ahí. I'm not, pero, but do you like Ariana Grande teacher? Uh, no, I don't. Definitely not. That that's not my 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 type of singers. Uh, she is a good singer, but she's not my favorite though. I prefer other type of music. I think. No, or not her. Just not her. <laughs> Okay, guys, do you like Ariana Grande? <laughs> and I like me Ariana Grande because uh, um, girl, ¿cómo se dice? Una, ¿cómo diría una gran voz? Oh, una she gran has voz? a great, she has a great, great voice. voice. Uh, great oh, voice. Yeah, she is a good singer. Just, I don't like her music. That That's the only thing. Mm -hmm, okay. Uh, I don't like Ariana Grande. Why not, Roberto? No me gusta, I do not like. Why not? ¿Por qué no? Why not? Mm. It's very cursy. Oh, um, okay. Uh -huh. She's no curny, like her music. O su uh -huh. letra, her lyrics. La letra. Oh, her lyrics. Well, but es... si lo, lo bueno es que ya la escuchó, so you heard it, and you simply es... say, no, no my thing. Okay. Es rara. <laughs> oh. Okay. I, okay. I have a question. Yes, tell me. Um, is I don't like or I dislike? Ambas están bien. So I don't like her. I don't like her music or I dislike her. Es lo mismo. That would be the same. Ambas formas están super bien. Mm -hmm. Okay. So look, I don't like is como whatever, you know? Y I dislike is realmente que no le gusta. Realmente que casi I hate her. Casi que la odio. Entonces puede ser oh. como, ajá, el significado es un poco más fuerte, right? So I don't like is like, ah, oh, yeah, I don't like her. Whatever, va lo mismo, that could be. Mm -hmm. Okay. So what about Arena Grande? Do you like her music? No, no music. No, no, I dislike, no. You dislike the music. Okay, that's okay. That's all right. Um, number five, guys, what do you do on the beach? ¿Qué actividades pueden hacer en la playa? What do you do at the beach? I take the sun. You take a shower? Mm -hmm. Take the sun. Oh, okay, the sunbathe. All right, okay. Uh, it's the frozen. Okay, you eat frozen, yes. Uh, take a shower in the ocean. <laughs> okay, <laughs> you get into the ocean. Yes, that's true. That's true. And it's, you swim as well. You swim in uh, the ocean. So soccer, beach. Oh, you play. Okay, you play soccer, <laughs> beach soccer. Yes, mm -hmm. ¿qué más? Dancing, dancing. Um, eh, sería como en, como, ¿cómo se llama? Cuando hacen así como en el, en el tunco bailes, ¿cómo sería? Ah, ok, como las fiestas que hacen de noche. 
Ajá, like exacto. The, the parties. Like the parties. Mm, exactly. Okay, so like go to the parties. So you dance at the parties. All right. Uh -huh. ¿Qué más haces? ¿Qué, what, what ¿Qué es esa palabra que usted mandó, teacher? Sunbathe. Sunbathe es como broncearse. So sí. I sunbathe. Uh -huh. Yo me bronceo, yo tomo el sol. I sunbathe. Oiga, Wendy. Wendy tenía esa duda. <laughs> Oh, ¿cómo se decía broncear? Sí, ya, ya la solventé. Ok, ok, good. Ya, nada. Por el amor de Dios. La palabra, la palabra minuta es salvadoreña, me imagino, no tiene un. No hay como una palabra específica, pero sí hay una que podemos utilizar como bastante similar, que es snowy. Snow. Snow. Yes. De Snow. hecho, hay una empresa aquí en El Salvador que los vende. No recuerdo cómo se llama. I don't remember. Pero si, se llaman Ay. Snowies. Como, serían como raspados, ¿verdad? Son como raspados, exactly. Para nosotros es minuta, but, pero sí es un raspado. Uh -huh. So es un Snowy. Uh -huh. No sé ni por qué es Snowy. <ríe> es que, Ajá, uh -huh. es que snowy es, es como de snow, de nieve. I would say that's why. Mm -hmm. Let me see. It's snowy in El Salvador. There is, no es que le quiera dar publicidad, but there is a company que solo lo vi una vez. I just saw it once. No, no, but I don't know. Snow is, okay. I love to see the sunset. You love to see the sunset. Ah, okay. Cool, cool, cool. They are really nice. So sunsets or sunrise as well. Se me queda trabada no, la pantalla. No. Chicos, me estoy cortando. Me, me, escuch, me escuchan como cortado or something. No, un poco. No. No, lo que pasa es que mi cámara se está quedando trabada. So I don't know what's going on. Okay. Um, so, yes, number six says, what are some things, uh, well, number six, this is las cosas que no les gusta hacer. So, talking about this one, what is something that you don't like to do? Or simply something that you don't like? Get up in the morning. <laughs> you don't like to get up in the morning. Okay. Guys, que no les gusta? What is something you don't like? Talking about food, hablando de actividades. I don't like drink alcohol. Oh, you don't like to drink alcohol. Okay. Porque no sé, le hicieron cara rara. Porque te porque te reí viejo. Porque te reí viejo. No lo sé, no lo sé. Compartan las fotos. Me parece falso. Hola Terry, hola Terry. Si tiene que evidencia, compártela. Share your evidence. Creo que no, creo que no hubiera dicho eso. ¿eh? Okay. Hubiera dicho lo contrario, mejor. Ah. Oh. Y nadie le hubiera dicho nada. <risa> no, pero es que no hubiera, hubiera dicho que no te gusta tomar en vaso, tal vez. <risa> <risa> These guys are terrible. Ok. Ok. Bueno, well, digamos que eso queda como entre dudas. Pero, ajá, besides that, <risa> ¿qué más no les gusta? ¿Qué es algo que no te gusta, guys? Uh, uh, for example, in my case, I don't like pizza that much. I'm not a, a pizza fan. So maybe I eat pizza once a year. Uh, I don't like it. What about you? La Hawaiiana. What? You don't like Hawaiian pizza? Uh, no, no. Okay, okay, that's all right. But I don't like me the hair. The pet hair. Uh, I'm sorry. Could you repeat that? You don't like the hair. The pet. Oh, okay. I don't like the one for cats. I don't like cats. Mm -hmm. No, los okay. pelos, o sea, porque me dan alergia. Mm -hmm. Oh, you are allergic. So it doesn't matter, sin importar qué tipo de pet sea, cat or dog. Pero eso es solo de lejitos. 
So you don't have a pet in your house? Yes, I, I take a, a cat. <laughs> Uh, okay, you have mas pelo. <laughs> so they leave a lot of hair. Okay, okay. So, but you don't like it, like the fur. Okay, got it, got it. Uh, guys, los demás, what is something you don't like, guys? I don't like. I don't not like. Um, temperatura caliente sería hot temperature, verdad? When you say temperatura caliente, what do you mean? Like, como el clima? Clima, clima, oh. clima, yes. Okay, clima. I don't like, puede ser como hot days, the hot. I don't like ah, hot, hot days. Hot day. uh -huh. Los días calurosos. Ah, días calurosos, exactly. Mm -hmm. I don't like hot days. I don't like the hot weather. I don't like summer. Mm -hmm. Mm -hmm. I don't like sunny days. También puede ser como sunny, de días soleados. Yes, uh -huh, okay. Ah, okay, okay. Yeah, me neither. I don't like them because sudo demasiado. So, sunny days, hot days, summer days, cualquiera de estas formas, it, it's just fine. So, sunny days, Día, hot days, días calientes. Día, or summer hot day. days. Días calientes. Días calientes. Días como calurosos. Mm -hmm. Ajá, exactly. So, sunny days, hot days, or summer days. Okay, okay. Oh, that, that's a good point. I don't like summer. Well, I like it, but I hate it. <laughs> I like it because it's cool. You can go to the beach, but I don't like it because yo sudo demasiado. I sweat a lot, you know. So I r normally sweat too much. Okay. What about the rest? What is something that you don't like, guys? Girls? Casi no escuchaba las chicas. Bunny. Uh, Linda, Helen, you I have a question. Yes, tell me. Uh, who do you say in English? Uh, no me gusta lavar las caseras. <laughs> <laughs> I don't like to to I don't like to wash the pants. So caseras in English, some pants, como pan en español. So that would be pants. I don't like to wash the pants. And I agree with that as well. So I, I like pants. to wash pants. pants. Uh -huh. yeah. I don't like to wash a pan, como una cacerola or pants. Mm -hmm. Yes. Thank you. Nice. Okay. Interesting. Guys, the number seven says, what do you like to do in your free time? So, ¿qué les gusta hacer en su tiempo libre? What do you like to do in your free time? <coughs> I love to spend my time with my girlfriend. Oh, okay, okay. So you like to spend your time with your girlfriend? Read the books. Read books, okay. Cool. I tell to my family. Oh, okay, so you talk to them, all right. You talk to your family, good. ¿Qué más chicos, what else? Player soccer and basketball. Oh, okay, the sporty boy. So, oh yeah, you do exercise too. Recuerdo que iba caminando. Yeah. <laughs> uh huh. So you sound like the sporty <laughs> boy. Okay. You like to play basketball and be in in soccer. You said. Okay. Cool. Watch anime. For example. Ooh, yeah. Um, uh, Tell me well, what anime. Well, the dog, well, the dog. Uh -huh. For example, what type of anime uh -huh. or animated things do you watch? Los siete pecados. Give it to me. And in English? Demon Slayer. Demon Slayer. Demon, okay, so Demon Slayer. The seven deadly sins. Very, scenes. very good. Very, very good. Demon mm -hmm. Slayer. Oh, okay. I have never seen that. Is it free? <laughs> Is it gratis? Is it free? Yeah. Sí, gratis, yeah, yeah. Where do you watch it? Um, app, app, APK, o ap, aplicación, ¿cómo sería? In the app. App, in the app. Do you, do you watch? Can you repeat that, please? In Facebook. You oh, can watch. Facebook. in Facebook. Really? Facebook. Yeah, yeah. Legion Anime. Legion Anime, yeah, yeah. Le Legion, oh, the, is that the, the, the page? Legion. Legion de Anime. It's a app. 
So that is the, the page or the application? Application. application. Oh, okay. So Legion. Okay. I'm asking you because tengo, tengo horas libres today. So <laughs> I'm going to oh. check it out. <laughs> yeah, I want to check something. Aproveche. Yeah, that's, that's what I will do. <laughs> You can see Attack of Titan. Oh, yeah. Attack of Titans. Very good. Attack of Titans. Okay. Yeah, because the last one that I saw was The Seven Deadly Sins. So, Los Siete yeah. Pecados. Uh -huh. yeah, yeah, the Seven yeah. Deadly Sins. And that was yeah, okay. Yeah. That was just fine. All right. Okay. So, you watch animated things. ¿Qué más, guys? What else do you do? What do you like to do in your free time? I like cook every day. Oh, wait, but no es que tenga que cocinar, sino que you like. Me gusta, sí. Wow, ok, ok. Sí. Ajá, casi, like. por lo general casi siempre trato de llevar almuerzo a mi, a mi trabajo y yo ah. lo cocino, a mí me gusta hacerlo. Ay, nice. Do you like Ajá. to cook for your friends? So, do you like Hola. to cook? ¿Le gusta cocinar para sus amigos tú? Do you like to cook for no. your friends and family? For, for family, for, for family. <laughs> For idea. family, for dancer, solo para mí y para mi familia. Ok, only for your daughter and your family. Guys, ¿les ha uh -huh. compartido algo de su comida? Have you ever tasted his food? Yo siempre he visto que compra comida. Yo he visto ah, que pone fotos en, en la bodega italiana. No, en Benigas, en Benigas. En, en, en Olive Garden. Es mentira. Sí, en Benigas. En el camión. En el camioncito afuera de Gran Vía. Ah, yeah. <risa> 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 so, comida, eres como, cosa. no sé, Rick, tampoco. <risa> Ey, eso, están duros hoy conmigo, nadie me cree. <risa> yeah. no, no sé por qué, you know, probably there is something. Debe haber algo por ahí <risa> que no es les que permite creerle. Que okay. Mencionó mal el verbo. Dijo, llevo y es que me llevan. Oh, <laughs> el, el delivery. Hey. <laughs> el lunch. Ok, ok. Ahí solo uno puede, nos puede decir la verdad. ¿Who? Ah, sí, está bien. Unice no puede decir, decir la verdad. Sí, sí, sí. sí, sí. No, Unice no, le va a decir que sí para que no la vaya a regalar. Ah. Unice. No, para que no le deje apertura de cierre. Cabal, apertura de cierre, apertura de cierre. Yunis, eh, necesitamos su, su versión here. Desde hoy le va a llevar comida, dice. Please, no la vaya, no la vaya a sobornar. No, no, no. no. Yunis, ¿es it true? Sí, es verdad. No sé, Rick. Y es como el mar, si es verdad que le llevan. Va, va a que es verdad que le llevan. Sí, dijo, okay. ella, sí, es verdad. Pero sí es verdad que le llevan. Judith, ¿have you ever comida? Sí. Judith, ¿have you ever eaten eh, or have you ever tasted eh, Roberto's food? ¿Alguna vez ha probado la comida de él? ¿Have you ever tasted his food? No, no, no le he probado, pero siempre Dice. llevo. Dice que se le quema. <laughs> se le quema. No, I mean, it's, the thing is that it's very interesting, uh -huh, because not a lot of people like to cook, so no a muchos le gusta cocinar, so it's kind of interesting. Guys, anybody else? ¿Alguien más le gusta cocinar? Do you like Bye, to cook? Vamos a hacer la segunda. I love sí, to va. cook uh, my family. Oh, you cook for your family. Okay, cool. So, Roberto, Christian, too. Okay, Christian, do you take food? And Wendy. De hecho, a los que les gusta cocinar, vean Masterchef. Aprenden oh. muchas cosas. Well, muchísimas cosas. Well. Aprende uno a quemar el aceite. <laughs> el agua. A, a sazonar el agua. <laughs> I guess, you know, uh, talking about food programs, I watched or I like to watch um, Hell's Kitchen. So I, I think I prefer sí, Hell's bonito, Kitchen. No? Yeah, it's better. Y se prende, very, especially very in under. English. So, se prende bastante en palabras. <laughs> Good and bad, you know. But I like Hello. Hell's Kitchen better. 
si van a seguir una receta solo no la sigan en inglés hasta que sepan bien <ríe> si no van a mezclar los ingredientes o le ponen otra cosa no, yo es que <ríe> no, y, y hace poco me pasó eso pero es que fue bien chistoso what were you cooking? So, ¿qué estaba cocinando? what were you cooking? Es que estaba, estaba haciendo unos camarones a la diabla y entonces la receteaba chile en polvo y llevaba paprika Mm, okay. Entonces eh, estaba comprando con alguien más y es así como, no, aquí está el chile en polvo y aquí está la paprika, eran, eran diferentes botecitos, pero al final era así como, no, es un pimentón español y al final es la misma cosa, solo que uno estaba en inglés y el otro estaba en español. Oh, ok, ok. Oh, so la recomendación ya era como de experiencia personal, ¿no? Sí, sí. Ok, oh. Russell, Compraste las dos y le echaste de los dos. Es exacto. Y me di cuenta. Me di cuenta. Y lo chistoso fue. Lo chistoso fue que, o sea, con las mediditas, ¿verdad? De un, de un botecito, la medidita, y la otra medidita del otro botecito. Y comimos y todo. Y la cosa es que hasta lo después mismo, agarro ¿sabes? los botes. Y me quedo viendo que es lo mismo. El mismo o sea, color y everything. Sí, o sea, fue tan chistoso. Pero bueno. Well, oh, okay. Well, lo importante es que no quedó sobresazonado. So that was good. No, no. <risa> okay. Todo con medida queda relativo. Oh, ok. Ok, very interesting. Yeah. <risa> well, no, no me ha pasado, but... but... Um, yeah, I, I think I, I prefer to, to use uh, like the condiments and everything que conozca por eso, you know, the ones that I know. But, but very good recommendation. Eso es bien importante. Algunas veces se encuentran los productos en inglés, con nombre en inglés, pero es lo mismo que en español. So very cool. Thank you. Gracias por compartir your experience. <laughs> okay. <laughs> Guys, the next one we got is number eight. What is your night routine? ¿Cuál es su rutina de la noche? What's your night routine? Before going to bed, antes de irse a la cama, ¿qué hacen? What do you do? Watch this. Okay, so you watch. How do you say cepillar los dientes? Oh. Wash the dish. But no, uh, the brush. Brush, exactly. Brush, so brush. you brush your. Brush the dents. Dents. Mm -mm. Okay, yeah, you brush your teeth. All right. Nos la dientes. I brush my teeth. ¿Qué más hacen? What do you do? Some night mm -hmm. I play soccer. Oh, after oh. work? Yes. I wash my face. Okay, you wash your face, okay. Yes. Yeah, me too. I clean all, I clean all my makeup. Mm -hmm. ¿Qué más? What else? So you play soccer. Very nice. So you do the cleaning up, okay. ¿Qué más hacen por las noches? What do you do when you get to, uh, to your house? Because check I myself. imagine todos llegan tarde. So everybody gets late to work. So you check your Facebook. Okay. Anything else? Algo más? Do you watch TV? Do you check? Um, I don't know. Do you watch series every day? Do you listen to music at night? Yes. What do you do? How do you say or not? Orar. Pray. Pray. Mm -hmm. Okay. Pray. So you pray. pray. How do you say, como pensar o meditar? Uh, meditate. Will. 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 Meditate? What? Oh, meditate. Oh, yeah. No, es que creo que alguien más diga otra palabra, but. <laughs> Oh, sorry about that. Okay. Es, es yoga lo que hace. Yo do yoga. Okay. Yoga. Yeah, es que creo que mal, mal interpreté la palabra weave. Okay, so you meditate. All right, that's great. So you pray, you meditate. ¿Qué más hace? What do you do? Uh, I like walk 
uh, with my son. Oh, at night. In the night. But yeah. how much? How much time? Ten minutes, twenty minutes. Uh, hmm? Ten minutes. Twenty. Ah uh, no. Five uh, minutes. Two. But then, then minimum. Like 10 minutes, 10 minutes. No, no. Okay, so you walk yes, for yes. 10 minutes. Antes de irse a dormir, before going to bed. Si toca, no lo voto el día. Ah, okay. Uh, th that's okay, no, but it sounds fine because it does not take the time, right? So you try to take your time to do it. So it's very nice. Okay. okay. Guys, number nine, no es algo, no lo discutimos because we need more time for this. But let's talk a little bit about number nine. It says, speak about a family member. So what I want you to do is first, piensen en un miembro de su familia, think about a family member. Y compártanos algunos detalles de esa persona. Tell us some details about that person. Um, for example, I got my sister, okay? So she is uh, 40 years old. She is a psychologist. She works in a laboratory. Uh, she likes to read a lot. She watches... Um, movies in telegram like every day um what else she doesn't like cats and she goes to the gym every day that would be about my sister ¿Qué me pueden decir de su persona favorita from your family puede ser cualquier persona right your daughter your son your mother your sister etc so de quién me hablarían who would you select and tell me pieces. Dígame pedacitos de información. What can you tell me? My father is old. Okay. How old is he? How old is he? he um, very, very happy. Mm -hmm. okay. He's working every day. Okay, how old is your father? ¿Cuántos años tiene? How old? Well, well, 63. Uh, oh, he is? 60, uh -huh. 63. Exactly, he is 63. Okay, okay, good. Yeah, so he's 63 years old. Uh, what does he do? ¿Qué hace? What does he do? Is no sé cómo se dice en inglés. Mecánico industrial. He's an industrial mechanic or a mechanic? Uh, yeah, industrial mechanic. Mm -hmm. Okay. So he fixes machines. El repara maquinaria. Exacto. Maquinaria okay. pesada. Sí. Ah, okay. He fixes machines. Okay. Okay, got it. Very interesting. So your father tiene un trabajo bien interesante. He has a very interesting job. Okay. Thank you. Anybody else? Alguien que nos quiera compartir about your family member? Anybody else? Okay, let me select. Uh, Christian, is that right? Yeah. Okay, perfect, perfect. Tell us, tell us a little bit about your family member, please. Mm. Mm. Eh, pero, <laughs> que se me ha olvidado la palabra primo. Oh, your cousin. A cousin. Mm -hmm. A cousin, he like play soccer and study medi medicina, sería? Oh, medicine. Medicine, uh -huh. Okay. Eh, he he like read book. Okay. Uh, and this this don't like a uh, mus music band. <laughs> okay, so he doesn't like banda and all these things like Tigres del Norte. 
Okay. Uh -huh, uh -huh. Very nice. Okay. okay. How old is your cousin? Uh, my cousin is 18, no, 20. 20. Okay, so he's 20 years old. Creo que algo así tiene, no estoy seguro. It's okay, it's okay. That, that's perfect. Thank you for sharing that information. That sounds great. Um, anybody else? Let me see. Mr. Cruz, ¿está por acá? Yo sé que algunos ya están, like, preparándose para salir, I think. Eh, Mr. Quintanilla, are you here? Are you around? Yes, miss. Okay, perfect. Mr. Quintanilla, cuéntenos un poquito de su family member, de un miembro de su familia. Uh, my son. Oh, perfect. Okay. Um, uh, my son uh, like to watch uh, Naruto. <laughs> okay, how old is your son? How old? Um, ¿Cuántos años tiene? How old is he? 11 years old. Oh, yes, yes, I know. My nephew likes to watch Naruto too, and he is 12 years old. Okay, I understand you. <laughs> okay, <laughs> so he likes to watch Naruto. ¿Qué más? What else? Um, yeah. Uh, videos, um, okay. games, mm, okay. um, videojuegos. Video games. Video games. Oh, he likes to watch uh, video games and play video games. Okay. Play. Got it, got it. Um, let me think. What about music? What type of music does he like to listen to? What type of music does he listen? ¿Qué tipo? What type? Um, my son? Yes. What type of music uh, does he listen? Um, ¿Cómo le puedo decir? Como la actual. Uh, no es como salsa, merengue. No le gusta. Likes. Es como. He likes the trendy uh, music. Electronics. He likes. Uh -huh. He likes the trendy. Trendy es como toda esa música que está en la tendencia ahorita o que se convierte en tendencia por un tiempo corto. So I, I understand that is this type of music. So he likes trendy eh, music. Música eh, de también tendencia. Usted dijo, dijo, usted dijo una palabra eh, en lo personal es como, como trash, dijo usted, ¿verdad? Era como basura, ¿verdad? Eh, trash, sí. Pero ah, también hay mí, géneros por... musicales que se llaman trash. Es que, ajá, para mí lo, um, así como Maluma y eso así, yo eso le digo a él, o sea, que es como, es como música Ah, <risa> <risa> oh, ok, ok. Bad Bunny, por lo menos. Ok, well, eh, okay. No. Yeah, so that's, yeah, I understand, I understand your point. Lo que pasa es que también hay un género musical que se llama trash, sí. you know, trash. like sí. trash metal, sí. um, no sé si Bad Bunny canta trash. No sí. sé si así se llama el género sí. musical. Yo right? creo que así se llama, así se llama. I trap, think it's algo called así. trash. I mean, no ah. es que literalmente. <risa> I think also that is called trash. Ajá. Uh -huh. Ya como lo, lo, lo último, ¿verdad? <risa> I understand, sí. I understand that for. Lo último que se puede escuchar cuando de verdad no hay nada más. No, me así. I prefer not to listen <risa> to music. <risa> I prefer to sing or something, but I understand. Tampoco, tampoco. What is your favorite music? What is your favorite music, Miss? I listen to every type of music except <laughs> salsa and bachata. I hate salsa. I don't like bachata. But I you dancing? Everything. You dancing? But not uh, salsa and not bachata. Oh, oh, in reggaeton. I don't like dancing reggaeton. What is the uh, reason? What is the <laughs> reason for you? Um, salsa hate because salsa. yeah, I don't understand. Um, because salsa is really boring for me, you know. It's como muy aburrida. So I don't know why. I have no idea. Don't ask me why. I'm good with cumbia. I'm good with mm -hmm. merengue. But I listen this is to weird. salsa. Yeah, I know. And I'm like, yeah. <laughs> 
When I listen to one chat, I'm like, I'm like, that's so corny. It's como alguien dijo por ahí la palabra, um, uh, what was the word? Como muy cursi. So that, that is corny. Bachata is too, too, too corny for me. But, but yeah, it's como un poco raro because I like cumbias. <laughs> but anyways, anyways. Guys, for tomorrow, les voy a dejar la primera tarea. And this is la número nueve. Speak about a family member. Les voy a pedir que preparen una presentación cortita, 30 segunditos, you know, sobre un miembro de su familia. That means, agreguenle más detalles, más información, cosas que les gusta, que no les gusta, etc. Número nueve, speak about a family member. Lo pueden escribir, you can write it down, y la presentamos mañana. Antes de irse, guys, solo déjenme tomar asistencia to make sure que, you know, I got everybody. Me hacía falta Gerardo, me regala confirmación, por favor. No, no. Gracias. Eh, Jorge, creo que Jorge no está acá. Mr. Chacón, regáleme confirmación, por favor. No quiero. Mr. Chacón no está acá. Sí, sí. Ah, ¿cómo no? <ríe> Por estar bromeando a Wesley. Ok, he's not here. Um, let me see. Let me see. Eh, William Cruz. William Alfredo. William Alfredo. No. Mr. Sandoval. Y en Mr. Galicia. Mr. Galicia sí creo que está acá, right? William, 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 William. Presente. Gracias. Sí, solamente Mr. Galicia. Ok. Ok, guys. So, la tareita para el día de mañana, recordamos, es... Eh, well, primero, todos me completaron la plataforma, right? Everybody's good with that. Nadie me debe de la sección número dos. Teoría, no. Okay, so, si ya podemos empezar a avanzar, right? You can start moving on. Y tenemos la tarea para mañana, hablar de un miembro de nuestra familia. Nos vemos mañana, chicos, a las seis de la mañana. Gracias por estar acá, por levantarse. Thank you so much for that. I see you tomorrow. Have a good day. Que tengan un lunes. Have a good bye, one. Bye. Miss me, tenemos 10 minutitos. Bye. ¿Tiene tiempo? Sí. Perfect, perfect. Solo vamos a esperar. Bye, bye. Solo bye. Eh, denme bye. unos segunditos mientras los compañeros... Mientras los compañeros salen de la sesión. Hold on. Ok, ahí está. <ríe> ok, gracias, Luis. Le voy a robar exactamente eh, un par de minutitos here. Um, esa es como nuestra sesión one on one. Pretty much para saber eh, cuáles son los objetivos personales que usted tiene, de qué forma le puedo ayudar, eh, you know, o agregándole más información. Por ahí he estado escuchando que, que ella tiene como un conocimiento previo bastante bueno, bastante fuerte, you know. Uh, tiene muy buena pronunciación, muy buena entonación. Ya había estudiado inglés antes, like, profesionalmente, digamos, o formalmente this way. No, no, teacher, la verdad que no. Lo que sucede es que mi hermana, ella sí practica inglés, pero no así profesionalmente. Ok. Ella... Ella como que se pone a veces a ver videos y todo eso, entonces a veces habla conmigo. No es que yo Ajá, pero siento que no se me dificulta, o sea, no lo he estudiado profesionalmente, pero no, desde que estoy en el estudio bachillerato y todo eso, no se me dificultaba. Ya, yeah. no, I mean, porque sí, yo pensé que tenía eh, cierto conocimiento o cierta formación previa, como un poco más formal, no, no solamente de bachillerato, que por lo general en bachillerato nos enseñan gramática, right? O a traducir algunas veces, pero no la parte de speaking o la parte de listening, que son eh, de las más importantes. Todo es importante. Pero speaking and listening es como el objetivo que por lo general tenemos. Eh, ¿Cuál es su objetivo a corto plazo de estudiar inglés? ¿Ya se trazó mm. como alguna meta específica, algo que usted quiera lograr? ¿O solamente es como, oh, quiero entenderle, quiero hablar y pues no, no me toma, no. no tengo algo, un tiempo? Principalmente para mí sería, obviamente estoy en una empresa que está, es, es buena porque en, en cierto aspecto gracias a ellos es que estamos a, teniendo las clases, pero uh -huh. 
quisiera cambiar de trabajo porque um, si usted se fijó la semana pasada, la semana que no pude estar muy, muy presente fue porque me toca bastante pesado entonces siento que esto es una oportunidad y es como una ventana para poder conseguir un trabajo no quizás más más como estar más cómodo pero que imagino que igual es complicado estar en un call center pero eh, me gustaría estar en un trabajo. Quiere la oportunidad, así. digamos, quiere la oportunidad de probar y de, de, de experimentar algo diferente. Gacho, gacho. Uh -huh. Y según sé, y bueno, creo que todo el mundo sabe, o sea, es muchísimo más los ingresos económicos a la hora de estar en un lugar trabajando así. Entonces, es que esa quizás sería mi meta a corto plazo, poder dominar bien el inglés para poder generar mejores ingresos a mi familia. No, por supuesto, y com completamente lo, lo comprendo y creo que es como la, la misión de todos, right eh, Sí, tener como la experiencia de hacer algo diferente y también el hecho de aportar económicamente en nuestras casas. Eh, ¿En cuánto tiempo usted se ve trabajando o cambiándose de empresa? Pues yo esperaría, si sí, primero Dios dominara bien, bien ya y lo hablara y como decimos, a ver si lo masticara bien, eh, quizás no sé, al finalizar el curso, o si, o si posiblemente intentar antes, pues sería mucho mejor. Uh -huh. Ok, ok, Gary. Le, le hago estas preguntas porque también es importante saber cómo, a qué velocidad usted va a ir, you know, like, how fast, qué tan rápido necesita hacer el cambio. And, uh, uh -huh. I mean, yo creería que con la velocidad que ahorita está agarrando, con la fluidez que ya, que ya you know, presenta, Creería que en un año o menos de un año se podría estar aplicando. En, en, a mí, al final todo se trata de, de un esfuerzo, right? Es el esfuerzo de levantarse temprano. Y yo le agradezco ahora que lo menciona, porque sí, yo la primera semana no lo conocía. <laughs> so I didn't see you there, pero sí lo veía conectado. En I read your messages and everything. Y pues me alegra que ahora ya su horario es un poco mejor y que eh, si tengamos la oportunidad de de practicar a Little More. Um, aparte de la clase, ¿qué tanto tiempo extra usted le puede dedicar? Eh, se podría decir que en las noches, porque yo iba a agarrar el curso de la noche, pero porque le digo que yo practico los aeróbicos, si no los practico yo, doy las clases de eso. Entonces es como que... Ay, una qué genial! Extra, ajá, es una fuente extra de ingresos que yo tengo, eh, porque por las noches doy las clases, pero solamente son dos veces a la semana. Entonces, el resto de los días sí puedo practicar en la noche. No, ok. ¿Where do you work? Eh, en la empresa es como stalker. Nosotros le decimos stalker. Eh, es como el área de bodega. No, I mean, eh, you, you say that you have some aerobic classes. Ah, is is eh, that in the company or outside the company? Outside. Eh, sería outside porque es como... Es como parte de la comunidad donde nosotros vivimos. Eh, ah, okay. Querían alguien que, que, que impartiera ese, 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 ese punto acá. Entonces, ah. lo, logré, lo logré agarrar y somos dos los que damos las clases. Ay, no, pero es súper genial. Because, yeah, it's extra money, you do exercise. Es como dos, dos pájaros de un tiro, right? So you keep moving. Ajá, uh -huh. got it, got it. Ok. Ok, so you said three days, three extra days. ¿De cuánto tiempo cada día? How much time each day? Solo one, one hour? hour. One hour. Uh, Monday and Wednesday. So that means that Tuesday, Thursday, and Friday, you have like this extra time uh, to practice English. Mm -hmm. Ok. okay. Uh, up to this point, ¿qué ha sentido que, que se le hace un poco más complicado? What is the most difficult part uh, because we are developing everything speaking listening uh, vocabulary reading so what do you think is the most difficult part for you creo que speaking porque a veces okay. cuando lo hablan y si lo entiendo o sea lo a, a veces si entiendo como que le idea lo que estoy diciendo y leerlo igual cuando lo leo mm -hmm. cuando estamos haciendo el, el homework mm -hmm. eh, y están las indicaciones Sí las logro entender, okay. pero ya le piquen es lo que me cuesta un poco. Ya. Como ordenar las ideas, like put your ideas in order. Es que eso es lo que, un poco, es lo que más me cuesta, saber llegar a la idea y decirla. O sea, quizás la pienso, pero no, no sé cómo se la voy a escuchar o cómo lo voy a decir. Mm. Ok, ok. Got it, got it. Bye. Le voy a dejar unas actividades de Shadow Wheel, se llama. So, uh, ok. 
Yeah, I'm going to give you some shadowing. So, la parte de shadowing nos va a ayudar con listening, con vocabulary, y también porque eh, um, en inglés lo más fácil es como lo, lo que hace su hermana, right? Si ve videos, de los videos uno va agarrando expresiones y va agarrando como ideas generales de cómo responder algo. So, yo no sé cómo decir algo, for example, but... Eh, mi respuesta puede ser tomada de, de una serie, por ejemplo, que acabo de escuchar que le respondían de esta forma. So, vamos a hacer un poquito de shadowing. La técnica de shadowing consiste en ver un video y repetirlo con la misma entonación, con la misma pronunciación, con la misma velocidad. Eh, de la que es como un, un imitar, right? Como cuando estábamos pequeños, eh, escuchábamos a alguien y le hacíamos eh, broma y lo imitábamos, ah, vamos a hacer lo mismo. We are going to do exactly the same para que nos vayamos eh, primero. Muchas veces eh, la parte de cómo responder viene por el hecho gramatical de qué va primero o pienso mucho en qué va primero sujeto, verbo, complemento o puede ser eh, que necesito más vocabulario, right? Porque no sé cómo responder porque no tengo el vocabulario. Entonces, ahorita que terminamos la clase, hágame un favor, escríbame un mensaje Write a, a, a message to my WhatsApp y le voy a compartir un par de actividades para que cuando usted tenga tiempo, you know, las comience a hacer, usted se grave, que es bien importante, se grave haciéndolo eh, y, y, y vaya viendo su progreso, you know. Si nos funciona, lo podemos aplicar como en textos más grandes, en actividades de listening más grandes, o si no, buscamos otra técnica que nos pueda ayudar también. So we can do that. Um, no le quito más el tiempo, Luis Mío, yo sé que ya se va a trabajar, pero es, mándeme un mensaje y cuando usted tenga el tiempo, you know, usted lo comienza a hacer, puede ser en el almuerzo o en la noche que ya llegue a su casa, oiga. Ok, okay. Gracias. amazing, ¿no? Gracias por su tiempo, thank you so much. Nos vemos mañana, que tenga un buen día. Have a good day. Bye. Bye.